。我相信你们已经知道了。廖丹一这个家伙，今天发了一条微信给我，说约吗？我想知道这个意思。启禀陛下，约吗？是青年男女在一起交际时的行为总称，具体行为有吃饭、看电影、压马路等等，羞羞的行为。廖丹义，不可能啊！皇上，廖丹义正是青少年，血气方刚之时，他绝对不会放过身边任何一个异性。那我我我该怎么回复他？启禀皇上，微臣以为可以先回他一句，约什么？好主意。好，约什么？他回复了，他说。约吃饭啊，么么哒。么么哒，狼子野心，暴露无遗，不要脸。那我回复，当然是拒绝了。不可，皇上，如果此时示弱的话，有损您的威严。皇上，即使是鸿门宴，我们也再去不辞。皇上，回答去。那我回复好，好。他说：“期待明天。”启禀皇上，微臣有一句，不如我们回他一串，省略好。然也。是，是，约好。他发了个笑脸。是你，皇上。那我们可以回他一个白眼，就说去洗澡了，这是终结一段对话最好的方式。嗯。他说：“晚安，希望能梦见到你。这”这完了完了完了，这段对话无法终结了。哈哈哈哈哈！启禀万岁，微臣想到了。这时，只需回答两个字，便可做到万无一失。什么？呵呵。哦，高李大人高级，哎，还真高啊。你今天怎么了？怪怪的。我要和你说，今晚吃饭，我是不怕你的。吃饭？谁要跟你吃饭、啊？你不是发微信跟我说今晚一起吃饭吗？微信？我微信被盗了，你不知道吗？他借我的名义到处去骗钱，我已经跟大家说了。五百，一千。嗯。啊！微信上面太可恶了。向前梦想中。
青春上演。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。<笑>哎呀，好诗好诗，我真的是一类首好诗啊。同学们散课。Stand up. You, this teacher, is how to do it? Without the rules, you don't know anything. Sorry, teacher. I'm not the teacher. 我知道你不是班长，所以请你告诉我班长在哪里。这位同学，你是不是班长啊？原来你躲在这里不说话是不是？给我出来！你叫什么名字啊？叶木西。叶木西。班长同学，你脑子是不是坏了？上课之前，班长要带着学生们一起说 “Good morning, teacher”， 这是对老师最基本的尊重，你晓不晓得？你你你你开小抄，你都开到南极去了啊！你，简直是不像话，出去罚站。好吧，反正我从小到大都罚站。你是什么态度？你搞事情是不是？因为我我就对老师态度都这样。好，很好，带上你的小椅子。出去罚站！我就不信整治不了你们。拿上你的小椅，出去罚站。双手举过头顶哦。花姐老师。我觉得这样体罚学生是不对的。哼，行侠仗义啊！武侠小说看多了是不是？你给我出去罚站！这里还有没有行侠仗义的？还有的话站起来，没有的话我就要说话。既然大家都知道我是一个什么样的狠角色，那么在上课之前我要重申几点要求。第一。上课的时候不要东张西望，被我发现，出去罚站。第二，上课的时候不准交头接耳，被我发现，出去罚站。
还像点样子啊！我告诉你啊，任何事情没有规矩是不成方圆的啊！好，我们现在开始上课。班长大人，我需要帮助。我也是啊，班长大人。干嘛？站不动了，要死了。那又怎么办？我又不能帮你站。站不动了，怎么办？看什么看？哎，你们这节是体育课吗？不是体育课。为什么都站在外头呀？因为，不就剩罚站了吗？史班班长真是好榜样呀！嗯，像廖丹义这种好学生，还真不适合待在这种班级哈。就是，你什么意思？以后你就会知道了。走吧。哎，你们一帮子的，臭屁股什么劲儿？重视，回去。本来不生气的，被你们说的，气死了。尧以天下不让许由，许由不受。舜让天子与子昼之伯，子昼之伯曰：“吴老师好兴致啊！”罗老师，下课了。还不赶快去你们班看看？我们班怎么了？全班都在门口站着呢，你也不嫌丢人？什么？还需要我说第二遍吗？都给我放下！你们谁敢把椅子放下？严主任，这样不太合适吧？哪里不合适啊？你们班的这些学生一点上课状态都没有，我让他们出来反思反思，好好想想自己错在哪里了。严主任，现在已经不是您的课堂了，下堂课是我的课，我让我的学生们回去准备下一堂课的教材，有问题吗？都看见你们班长怎么做的了吗？哎，吴老师，进去。你这是公然跟我叫板啊？你什么意思啊？因材施教你想不想啊？不同的学生有不同的教育方式，像这样的学生啊，就应该让他们出来冷静冷静啊，好好的想想。珍惜校园，珍惜校园的美好。严主任，我真没看出来，您叫他们在这站了四十五分钟，他们到底学到了什么呀？小吴啊，注意你在我面前说话的态度。无论如何呢，对于这种体罚学生的行为，我是绝对不会赞同的。好的呀。事实，拿出事实来跟我说话。我说你，我说你，傻子，说帅气无双。上，上山。那以后叫我无死。是，无死死。走。有什么事吗？廖大英同学怎么一个人在教室吃饭呀？看来你在这个班
，确实没有交到什么朋友。我只是吃饭的时候喜欢一个人吃。是吗？我觉得是你意识到你跟这帮人根本就不是一路人吧。你的转班申请填好了吗？哎，廖丹妮同学，我知道你是学习好，可是你在忧郁什么呢？这么好的机会，我不知道西心大人看上。哎，你的话太多了。知道了。廖丹妮同学，我还是希望你能转到我们班的，希望你再考虑一下。你去哪里？突然觉得没什么胃口了，想换个地方吃。你怎么在这里啊？你主人呢？你想吃吗？我喂你喽。我叫廖丹义，你叫什么？你是闻到什么了吗？事儿，火锅，你在这儿干什么？吃午餐，肉。这家伙是谁？他好像是让什么人给养着的。说起来，正常情况下哪有人带着火锅到学校里当午餐的？有问题吗？没有。没办法呀，谁说二火锅这么美味，对吧？我跟你说啊，发明火锅的人真是罪大恶极，让人吃完火锅都没法吃别墅了，你不觉得吗？小天说什么也要让你洗澡。啊！又让他跑了。啊！对不起。我的火锅。叫天，是的，那是他的名字。哎，我真是没用，又让他跑掉了。他可是女生宿舍的守护神呢。学校可以养狗吗？喂，你在干嘛？嗯，水还没出来。他可不是一般的狗，以前啊是明星的导盲犬，可是主人过世后他就退休了，听说。现在是宿管阿姨在照料他，导盲犬这么厉害，但嗯，这是给他洗澡啊，他太脏了。听严主任说，如果他再不洗澡，就要把他送到收容所去。他怎么可以？大多数狗都是不爱洗澡的。要是谁可以帮忙这个忙就好了。这样吧，就交给我。他很敏捷的哦，这可不是什么好忙。我十班班长，没事。有直接关系吗？真的吗？那就交给你了。那么，肖天这个事情呢，我简单和你说一下。你带着水果和刷子，然后我又怕他乱跑，所以你要好好的抓着他，呃，就像个跟班一样，好好的陪我，然后看着我发挥就好了，好不好？嗯、呃。我去自习了，祝你好运。他明明和你更亲。让人洗澡这件事，可不是我答应的。你这个人总是这样，无视自己的能力。既然如此，可别指望我能帮你。你倔什么倔？喂，我会做给你看的。
小田，我就不信你不落入我的手掌。拿根水管干嘛？你吃忘记干嘛？你的掉在地上了，先到先得嘛。这是我要给笑天的。笑天是谁啊？啊！昨天那个化学测试你会做吗？不怎么会，我感觉那个方程式我都没看过。啊啊、这样你就不会发现我了。这样你就不怕人类了。我是真的抓不到你。就是因为你们这些学生啊啊，给他买狗粮，给他买香肠，什么好吃你们买什么啊？你们是不是觉得你们生活中都有闲钱了啊？自己都吃不饱饭，你们还要给狗、给畜生买东西啊？不像话，简直是不可理喻的！这是怎么回事啊，刘老师？看我的啊！这位同学。现在导致这个事态有点严重了，知道严主任踩到的是小天的排泄物。是。我说过多少次了，这是一件非常不安全、非常不讲卫生的一件事情啊！现在立刻给我搞掉他，以后不要让我再见到他。小天是完全没有攻击性的。小天？谁是小天啊？刘老三，小天是谁呀、啊？畜生就是畜生，哪来的名字呀？你知道，这是会有很多隐患的。你知道他不洗澡啊，每天脏兮兮的，会有很多传染病的。传给其他学生怎么办啊？你要知道，他前主人离世后啊，就再也没有洗过澡的呀。没有人处理是吧？没有人处理得了是吧？好，我决定了，现在就给动物管理中心打电话，让专业的人员来处理这件事情。哎、哦、呦，我的鞋子都刮脏了。动物管理中心，那是什么？听说是流浪动物的收容所。被送到那的动物，如果很久没有被人收养的话，好像会被安乐死。那不可以啊！我们一定迅速找出办法，这不能发生。不行，我一定要想出办法。啊！小天，我真的没有时间，也没有别的办法了。所以你认认真真的听我说，我知道你怕这个，但是这个没什么好怕的。你看。
ik wou zo'n lijstje van Allah. Ah ja, je hebt dat goed aan. Brian, hij heeft een naam. Hij heet Xiaotie. Je bent de eerste van de leerling. Ik ben de eerste van de leerling. Ha ha, de eerste van de leerling. Hij is al in de zon, dus ik laat hem blijven. Ik heb veel gegeten. Het is niet de vraag van de leerling. Hij heeft veel gegeten. Ik kan je de vraag van de leerling. Je bent de vraag van de leerling. De leerlingen zijn heel erg lief. Als werkgever is hij heel erg leuk. Je ziet dat de leerlingen heel erg lief zijn. Niet te zeggen, niet te zeggen. Niet te zeggen, niet te zeggen. Niet te zeggen, niet te zeggen. 管理中心的人是不是还没有来啊？是不是还没有来啊？严主任，人已经来了。严主任，快快快，给我抓到他！快把这个脏东西给我带走！啊。你难道还天天跟他一起洗澡吗？叶母心得明白，这是现实世界，不是你书上画的那些涂鸦，更不是你玩耍的游戏。你说什么废话呢？我是在教育你。和你有什么关系？我是在帮助你走上人生的正轨。叶子回来了，哎，你这是怎么了？学生会长在吗？麻烦你把这个还给他。我考虑好了，转班的事是我拒绝，因为我有不得不继续待在十班的理由。有些家伙的观念矫正之路还漫漫而修远。这是超棒啊！徐晓东的新专辑《买情人节的贴身 baby》真是太棒了，有种让人心神荡漾的感觉，果然是最帅的男子。来吧，我的粉丝们，反响 ，come on， 点赞 ，come on。我觉得去年卖圣诞节的贴身 baby 更好呢。哎，稍等，稍等，我知道了。啥？这个人以为我没听过去年专辑，直接听今年专辑的吗？居然有这种人！再说了，这个星球上会有没听过买圣诞节贴身 baby 的人吗？是原始人吗？其实仔细想一想。徐秋冬如果经常上这个网站，看到粉丝的留言，应该也是很有趣的一件事情。其实大部分的粉丝都是理智的，像对我造成上学困扰的那些女生，毕竟还是少数。等等，他说我是怎么回事？喂喂，你说我是怎么回事？啊？你想到哪里去了？我不过是一名在漫步咖啡店上网的普通粉丝而已。漫步咖啡店，不就是这里吗？这家伙跟我在一处吗？这种命运邂逅的感觉是怎么回事？该不会，该不会那个人就是，就是薛？山崎同学，你好。你谁？臭不要脸！刚刚跑过去的好像是山崎同学。
亮在你身旁，随着晚风长响。是那多。那。